Hi Pips! Welcome back to Maestrong Techie YouTube channel. For today's video, you are going to learn how to join a meeting, host a meeting using Zoom. So without further ado, let's get started. Punta lang po tayo sa ating Google Chrome and itype lang po natin zoom.us para madirect po tayo sa website ng Zoom. Ang Zoom ay very popular po nowadays. It is a platform that will help us na magkaroon ng video conferencing, magkaroon, makanood sa mga webinars, mag-share ng screen. Yan. So, nandito na po tayo sa website ng Zoom. Meron po tayong options dito on the right side of the screen. Join a meeting, host a meeting, sign in, sign up. It's free. So, kung mag-join lamang po tayo ng meeting, click lang po natin tong join a meeting. Lagay lang po natin yung meeting ID or personal link name na ibibigay ng host sa atin and click lang po natin tong join automatic tayo po ay magadirect na sa meeting na yun. So, ibig sabihin, no need to sign in or no need to sign up kapag po magjo-join lamang ng meeting. Pero kung mag-host ng meeting, kailangan po natin magkaroon ng Zoom account. So, pag nag-host ng meeting, pwede nyo po ito i-click directly na and then merong tatlong options with video off video on or screen share only since sa tutorial na ito tuturuan ko po kayo kung paano i-download na yung zoom application sa ating mga personal computer so every time nagagamit tayo ng zoom okay lang na hindi na tayo pumunta sa website na ito kiklik na lang natin yung app na yun so punta po tayo dito sa resources and then, download Zoom client. And then, yung unang button po ng download dito, yan po ang ating kiklik para ma-download po sa ating mga personal computer ang installer ng Zoom. So, as you can see po dito sa left, sa babang bahagi, nagda-download na po ang installer. And kapag natapos na pong ma-download yan, open lang po natin. And then, automatic ma install na si Zoom sa ating mga computer. There are times or there are computers na iaalaw pa po natin siya bago mag-install. And then, ayan na po ang ating Zoom. Join a meeting, katulad po kanina, enter the meeting ID. And then, dito naman po, pwede nyo pong i-type kung ano pong pangalan ang gusto ninyong makita sa inyong meeting. And then, meron po tayo ditong free options na pwedeng i-check Remember my name for future meetings. Do not connect to audio. Turn off my video. And then, click lang po natin yung join. Mag-join na po tayo sa meeting na yun. Kung tayo po ay mag-host ng meeting, i-click po natin tong sign in. Kasi kailangan po meron tayong account sa Zoom para makapag-host ng meeting. So, the usual way on how to sign in, lagay lang po natin dito yung ating email ad, the password, and then click sign in. Kung meron na po tayong existing account sa Zoom. Kung wala naman po, click lang po natin tong sign in with Google or pwede po kayo mamili dyan kung alin dyan yung inyong pipiliin na options. So, click po natin sign in with Google at mag-sign in po tayo sa ating existing na Google account. So, ayan na po. Automatic, nakapag-sign in na po tayo. Meron na po tayong account. Nakalink na po itong ating Google or Gmail account sa ating Zoom. Dito po natin makikita yan. Yung picture po natin, lalabas dyan. And some features, some settings, pwede po natin makita dyan. Dito po tayo sa apat na button na ito. So, kung mag-join po, click lang po tong join. Kung mag-host po tayo ng meeting, click po natin tong orange button na to para makapag-host tayo ng meeting. So, meron po ditong drop-down option or arrow. Click po natin yan. And then, may mga options po dyan. Start with video. And then, ayan po yung ating mga personal meeting ID. Click po natin new meeting para makapag-start po tayo ng meeting. And then, isa-isahin po natin. Ayan, may notice po na lalabas. Join with computer audio. Click lang po natin. So, dito po sa baba, may kita po natin yung mga options. So, dito po sa screen na ito, makikita nyo po dyan yung inyong mukha. Dahil nag-start po tayo with video. So, dito po tayo sa options. So, mute and unmute button. Ito po yan. Mute and unmute button. Click po natin tong arrow up. At meron po tayo ditong mga options. Kung gagamit po kayo ng ibang microphone, 
Meron po kayong ibang microphone aside dun sa microphone ng ating mga computers. Pwede nyo pong iselect dito. At itest yung speaker natin or yung microphone natin. Switch, switch to phone audio. Live computer audio and the audio settings. Dito po natin makikita yan. Dito naman po. Stop video. Pag in-stop po natin yung video natin, itong profile picture lang po natin ang ating makikita at makikita ng mga kasama sa meeting. Kung gusto, kailangan po natin magpakita ng mukha, i-click lang po natin itong start video. Then, may options din po yan. Click po natin. Kung meron po tayong ibang camera na gagamitin, meron po tayong webcam, pwede po natin i-select dito. Dito naman po, choose virtual background. Click po natin yan. At pwede po tayong mamili ng background dito sa mga options na ito. Next, video settings. Ayan. Mirror my video and I enable HD. Touch up my appearance. Turn off my video when joining a meeting. Ayan po yung mga options na pwede natin i-check. Next, dito naman po sa security. Click security. Lock meeting. Ano pong ibig sabihin yan? Kapag po nandito na lahat ng participants o wala na tayong hinihintay, Nandito na, kumpleto na yung lahat ng kasama sa meeting. Pwede po natin i-click tong lock meeting and automatic, wala na pong participant na mag-join or wala na pong pwedeng mag-join sa meeting na yon. Since nagkaroon ng issue ang Zoom na hindi daw secured, pwede po natin i-lock yung meeting. Dito lang po, enable waiting room kapag po meron kayong scheduled meeting at yung mga participants ay nagjo-join na ng, ng Zoom meeting at yung host ay hindi pa online, nandun po sila sa waiting room. Next, dito naman po, allow participants to, ayan, i-allow po natin sila to share screen para yung hindi lang po yung host yung pwedeng mag-share ng screen. Pwede din po si participants. Dito naman po, mag-chat. So, hindi lang po sa messenger or sa ibang... Uh, social media na kapag chat, pwede din po mag-chat dito sa Zoom. Rename themselves and unmute themselves. Next, participants. Dito naman po, pag kinlik po natin yung participants, makikita po natin dito lahat ng kasama sa meeting. Then, pag kinlik po natin yung arrow up dito, invite. Ayan. So, dito naman po, pwede tayong mag-invite, copy invite link, and then Pag kinapi na po natin invite link, pwede na po natin ibigay yan sa ating mga social media accounts para mag-invite ng mga participants. Copy invitation, pwede din po yan. Email, pwede naman pong direct. Mag-send tayo ng email sa participant or sa meeting, mga kasama sa meeting. Try po natin. Mag-i-invite po tayo ng participant. I-enter lamang po natin dito yung account, Gmail account or email ad ng gusto nating i-invite. Let's say and then click send. Automatic magse-send na po 'yan. Magse-send na po ng invitation sa participant. Next option, chat. So 'yan po. Pwede po tayong mag-chat sa lahat. Hello. Ayun. Pwede din naman pong sa piling tao lang sa mga participants, pwede po yan. Pwede din po tayo mag-attach ng file para sa lahat. And then, dito naman po, since tayo po yung host, kayo po yung host, you have the options para po dyan. Next, share screen. Ito po yung isa sa pinaka-importanteng uh, setting or feature ng Zoom na dapat po ay alam natin. Share screen. Pag tinlik po natin yan, pwede po tayo mag-share ng uh, screen. Pwede po dyan, mamili po tayo dyan kung alin dyan. Pwede galing sa PowerPoint. Kung nakabukas na po yung PowerPoint natin dyan, lalabas din po yan dito. Pag tinlik nyo po yan, and then click share. So, mag-share po itong screen na ito. Yan po yan. And then, meron po tayong, pag nag-share screen po, automatic lalabas po itong mga options na ito. And then, pag ayaw na po natin i-share, pwede, na ta- pwede po natin i-click stop share. Balik po tayo. Advance. Portion of screen lang po. Music or computer sound only. Or content from the second camera. Kung we- meron po tayong webcam or another extension. Pwede po natin yan. File. 
Yan. Pwede naman pong file mula sa mga options na yan ang ating isi-share. Just click share. Automatic mag-screen share na po yan sa lahat ng kasali sa participants. Next, balik po tayo sa pag-share screen. Halimbawa, ito po yung share screen natin. Dito po sa mga options na ito, katulad lang po kanina. And then, annotate. Yung annotate po, pag kinlik nyo po, pwede po kayo mag-draw sa screen ninyo. Halimbawa, habang nagdi-discuss po kayo, pwede po kayo mag-drawing dyan. Ayan. Or, okay, pwede din po mag-erase. Ayan. Pwede din naman po, i-post yung ating sharing para kung halimbawa mayroon pong technical problem, post lang po natin yan and then resume. Remote control. Ito pong remote control ay ibig sabihin, pwede po natin ipasa yung pagre-remote control ng screen dun sa ibang participant or sa ibang tao. Siya po yung makakakontrol ng screen. Halimbawa po, PowerPoint. Talabas yung PowerPoint. Manenext na po nung may hawak nung a remote control. Pwede din naman po yung ibalik sa atin as a host. More, dito po, meron po tayo ditong mga mangilang options. So, kapag tapos na po, click lang po natin stop share. Ayan. So, as you can see po, meron na po tayong participant dito. Yung akin pong in-invite kanina ay naandito na. Nakikita po natin siya dito. Pwede po natin siyang i-unmute, ask to unmute kung i- kung siya po ay magsasalita. Ayan. Then, more. Pag kinlik nyo po yung more, pwede nyo pong bigyan siya ng uh, authority na siya, ay, siya na ang maging host. Ayan. Allow record, rename, or halimbawa siya po ay, kung estudyante to, siya po ay distraction, pwede po natin siyang i-put in waiting room. Pwede din po natin siyang i-remove sa ating meeting or i-report. So, kapag po host, Lagi pong minalabas ditong admit or uh, request sa mga taong gustong mag-join ng meeting. Kiklik lang po natin lagi yung admit. Kung i-admit po natin siya dito sa ating meeting. Next. So, dito naman po, record. Kung gusto po natin ng ating video or ang ating meeting ay recorded or not. Dito naman po sa reactions, meron po tayong dalawang reactions. Clap and thumbs up. Kasi syempre po, halimbawa, sa isang Zoom meeting may nagpe-present para po maiwasan yung sobrang madami nagsasalita or maraming ingay, pwedeng i-clap na lang po natin siya or i-thumbs up. So, pwedeng interaction po yan. Next, on this side naman po, yung I button, click po natin yan. Nandyan po ang ating meeting information. Pwede po natin i-remain yung pang i-rename yung pangalan ng ating meeting. Ayan po yung ating meeting ID. The password. Ayan. Dito din po natin makikita yung ating uh, invite link. Ayan. And then this checkbox. Ayan. Yung mga settings na pwede po natin baguhin or pwede natin i-adjust sa ating Zoom meeting. And then dito naman po, sa taas, gallery view, pwede po natin baguhin yan. Speaker view. Gallery view. Ayan. This, ito naman po, full screen or... Exit, exit full screen. So that's it po. Yung mga ating options and features kung paano maghost, ano mga dapat pindutin sa ating Zoom meeting. So kapag mag-end na po tayo ng meeting, kung tapos sa po yung meeting as a host, meron po tayong dalawang options kapag nag-end po yung meeting. End meeting for all. So lahat po ay automatic mag-end na yung meeting or si host lang po yung mag lilive ng meeting para yung mga participants pwede pa silang uh, mag-usap-usap or mag-chika-chika or whatever. <laughs> so, pad yan po yung dalawang options na meron kapag po tayo ang host. So, and meeting for all. Ayan. So, automatic. Nandito na po tayo ulit ating Zoom app. Schedule a meeting. Pwede po kayo mag-schedule ng meeting dito. Anong oras, anong araw, gaano katagal. So, since free lang po yung ating Zoom account, we only have 40 minutes up to 100 for participants na pwedeng mag-join sa ating meeting. So, yan po. Click lang po natin yung schedule. Mas schedule po yan. So, I think that's it. 
for our Zoom tutorial on how to join and how to host a meeting. I hope you learned something new from our tutorial and if you like this video, please click like, share, and don't forget to subscribe and click the notification bell button para updated po tayo sa ating mga bagong video. Thank you so much! Thank you for watching! Bye!